கீமோதெரப்பி கேன்சருக்கு கொடுக்கப்படும் சிகிச்சை இது வந்து நரம்பு மூலியமாக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலியமாக கொடுத்து கேன்சர் அணுக்களை வந்து அழிக்கிறதுக்கான பயன்படும் சிகிச்சை முறையாகும் இது சொன்னோடனே நம்மளுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்திருக்கும் இது எப்படி வேலை செய்யும் எத்தனை நாட்களுக்கு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்ன இது எந்தெந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்டெலாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஐயங்களை எல்லாம் தீர்க்கும் நான் டாக்டர் அசோக் ஸ்ரீ சக்ரா மருத்துவமனை இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் பயனுள்ள பேஷண்ட்டுக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுக்கலாம் ஸோ கீமோதெரப்பி கீமோதெரப்பினா என்னங்க டாக்டர் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படும் கேன்சர் அணுக்களை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக மருந்துகள் செலுத்தி அதை போய் டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதா கீமோதெரப்பிங்கிறது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கீமோதெரப்பியில் வந்து என்ன மாதிரியான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம்னா நிறைய டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து வந்துருச்சு ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் ஒவ்வொரு கஸ்டமைஸ்டு டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது இதுலேயும் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் தான் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரே பேஷண்ட்டுக்கு பலதரப்பட்ட இன்ஜெக்ஷன்ஸும் காம்பினேஷன் கீமோதெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கீமோதெரப்பி மட்டும் இல்லாமல் கீமோதெரப்பியோடு சேர்ந்து ரேடியோ தெரப்பி அதாவது கண்கரண்ட் கீமோதெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ரேடியேஷனோடு சேர்ந்து கீமோதெரப்பி கொடுக்கலாம் இது இல்லாமல் இது கூட சேர்ந்து இம்யூனோ தெரப்பின்னு சொல்லி அதிநவீன இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அது கூட சேர்ந்து கொடுக்கலாம் டார்கெட்டட் தெரப்பின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இது எல்லாமே வந்து கீமோதெரப்பி மெடிசின்ஸோடு சேர்ந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரமாகத்தான் இருக்கும் சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி உள்ள செலுத்துறது அப்படின்னா பெரும்பாலும் நூற்றுக்கு எண்பது சதவீத கீமோதெரப்பி வந்து டைரெக்டாக ரத்த நாளங்கள் வழியாக உள்ள செலுத்துறதா தான் இருக்கும் சில கீமோதெரப்பிஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து இன்ட்ரை டெர்மலாக போடுவாங்க ஒரு ரத்த நாளத்துக்குள்ளார டைரெக்டாக போடலாம் இதே இது டியூமருக்குள்ளார எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல டைரெக்டாக போடலாம் சில தோல் சம்மந்தப்பட்ட தெரப்பியூட்டிக்கு ஆயின்மெண்ட்ஸாகவும் இருக்குது அது மேலே அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை நு நுரையல் சுற்றி ஏற்பட்டிருக்கிற புற்றுநோய்களுக்கு நுரையல் ப்ளூரல் இன்ட்ரா ப்ளூரலாக போடலாம் இந்த மாதிரி எந்தெந்த இடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்தந்த கீமோதெரப்பியை வந்து பிளான் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்க டாக்டர் இது வந்து உண்மையிலே வேலை செய்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்பர் ஒன் வந்து கீமோதெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண நாள்லேருந்து நம்மளுடைய சிம்டம்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கணிக்க ஆரம்பிக்கணும் இதை தவிர வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பெட் ஸ்கேன் இல்லை சிடி ஸ்கேன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது இருக்கிற கட்டத்தில் எல்லா கேன்சர் பேஷண்ட்டுமே பெட் ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது அந்த பெட்டில் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபாலோஅப் ஸ்கேன்ஸ் ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கோ ஆறு மாதங்களுக்கோ இருக்காவோ ஃபாலோஅப் பெட் ஸ்கேன் பண்ணும்போது அதனுடைய டியூமரோட தன்மை முன்னாடி இருந்ததுக்கும் உற்பத்திக்கும் எப்படி மாற்றம் ஏற்பட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க டாக்டர் கீமோதெரப்பினாலே எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது இதில் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கீமோதெரப்பி எப்படி ஒரு கேன்சர் செல்ஸ் அழிக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய நார்மல் செல்ஸையும் கொஞ்சம் அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அது என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்பெல்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத நம் மற்ற வீடியோக்களில் நான் பதிவிட்டிருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த பாதிப்புகளை எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து எதிர்கொள்ள போகிறோம் என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் என்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் என்ன மாதிரியான மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதை பொறுத்து தான் அந்த பாதிப்பை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளலாங்கிறது முக்கியம் சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி கீமோதெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணால் எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்கும் எப்போ நம்ம வந்து இது கியூருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய வருத்தமாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக கீமோதெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒவ்வொரு வியாதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கீமோதெரப்பி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது வந்து மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் தான் அதை வந்து டிசைட் பண்ணி ஒரு ஒவ்வொரு வியாதிக்கு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கு உண்டான சார்ட் அட்டவணை போட்டு கொடுப்பாங்க அதில் மெயினாக வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஒரு ஒரு மூன்று வாரங்களுக்கு ஒருக்கா கொடுக்குற மெடிசினாக தான் இருக்கும் அது வந்து எட்டு எட்டு தவணைகளில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைன்னா நாலு தவணைகள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அது என்னங்கிறத உங்களுடைய கீமோதெரப்பி பிளான் பண்ணுற டாக்டர்கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட சார்ட்டை வந்து வாங்கிட்டு மேற்கொண்டு அவங்களோட கவுன்சிலர்ஸையும் வந்து மீட் பண்ணி எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது நல்லது ஸோ ஒரு சென்டர் சூஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக அங்கே வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட